Rồi đây là cái bài đầu tiên trong cái tài liệu phòng sức khỏe nghiệp của các bạn nha. Hôm trước thì có gửi hai phòng đó là phòng sức khỏe môi trường với một phòng sức khỏe nghiệp thì đây là cái bài đầu tiên trong cái phòng sức khỏe nghiệp của mình ha. Rồi sau khi học xong bài này thì mình phải đạt được bốn mục tiêu. Thứ nhất là mình trình bày được cái mục tiêu của sức khỏe nghiệp và nội dung hoạt động của môn sức khỏe nghiệp. Rồi thứ hai là trình bày được những cái nguyên tắc trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Thứ ba là mô tả được các mục tiêu còn đạt trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và chức năng nhiệm vụ của sức khỏe nghề nghiệp thứ tư là trình bày được các bước trong lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe người lao động thì hôm trước thì mình cũng đã học được cái định nghĩa uh, sức khỏe trong cái phần sinh môi trường nhé hồi nãy mình cũng đã làm được cái câu hỏi ôn tập rồi thì mình cũng đã nhớ được cái định nghĩa sức khỏe là gì nhé à, sức khỏe là cái tình trạng mà lành mạnh về thể chất rồi thoải mái về tinh thần và đầy đủ về phúc lợi xã hội chứ không phải là cái tình trạng là không có bệnh hay là không có tàn tật nha nên là mình nói là một người không có bệnh hay là người không có tàn tật thì chưa đủ nói là khỏe mạnh ha hay là có người thì nói là không phải uống viên thuốc nào hay là không phải đi đến bệnh viện gì đó, thì nhiều khi là cũng chưa đủ nói là cái người đó có sức khỏe nha mặc dù là không có vấn đề về thể chất nhưng mà có những cái vấn đề về tâm thần hay là về tinh thần hay là về xã hội hay là về kinh tế xã hội các bạn nha Rồi, sức khỏe nghề nghiệp là gì thì nói chung là nó cũng gần giống như cái định nghĩa sức khỏe mình đã học thôi ha nói chung là à, sức khỏe nghề nghiệp là sức khỏe mà phải gắn liền với một cái công việc gì đó đó hẹn ha hay là um, sức khỏe nghề nghiệp là phải nói về cái tình trạng sức khỏe mà khi làm một cái cái nghề nghiệp gì hay là một cái công việc gì đó hẹn ha Rồi, sức khỏe nghề nghiệp thì mình thấy là cái cái người lao động là chiếm một cái nói chung là chiếm một cái tỷ lệ rất lớn trong dân số nha hay gọi là cái người lao động đó nên là mình nói là sức khỏe nghiệp gọi là sức khỏe khi mà lao động nha hay là cái vấn đề sức khỏe mà phát sinh từ cái việc mà lao động hay là gọi là sức khỏe của cộng đồng tại vì nói chung là cái um, cái lực lượng lao động hay là um, nói chung là chiếm một cái lượng rất lớn ở trong cộng đồng nên là gọi là sức khỏe nghiệp là sức khỏe là khi lao động hay là sức khỏe của cộng đồng hay là cái vấn đề sức khỏe mà phát sinh từ cái quá trình lao động này ha và hay là cái trạng thái thoải mái về thể chất về tâm thần hay là tinh thần hay là xã hội trong cái quá trình làm việc và điều kiện môi trường làm việc ha chứ không phải là cái tình trạng mắc bệnh hay là tàn tật ha nói chung là cái định nghĩa sức khỏe này nghề nghiệp thì nó cũng tương tự như cái định nghĩa sức khỏe đó. sức khỏe mình đã học đó. nó chỉ có thêm cái điều kiện là ở trong cái quá trình làm việc và điều kiện môi trường làm việc á tình trạng sức khỏe trong cái quá trình làm việc và điều kiện môi trường làm việc chứ không phải là nói về cái tình trạng là à, mình mất bệnh hay là bị tàn tật ha à, phải thoải mái về thể chất và thoải mái về tâm thần rồi thoải mái về xã hội ha trong cái quá trình làm việc và điều kiện môi trường làm việc chứ không phải là cái tình trạng là mất bệnh hay là tàn tật và thoải mái về thể chất làm sao mình cũng đã học được trong phần sức khỏe nghề nghiệp và sức khỏe môi trường nha rồi thoải mái về tâm thần mình tức là có các bạn như là thoải mái như thế nào, thoải mái về xã hội chẳng hạn nhé, hay là về thể chất này nói về mặt thể lực thể hình đó, về tâm thần hay là tinh thần tức là nói là mình có phải có khả năng là tự làm chủ được bản thân gì đó hạn nhé, rồi thoải mái về xã hội là phải chẳng hạn như là có khả năng là nhập vào cái môi trường xã hội chẳng hạn hay là có khả năng tác động tác động vào cái môi trường xã hội đó chẳng hạn nhé, xã hội hay là kinh tế xã hội chẳng hạn nhé cái hạn nếu mà thi thì có thể là có một loạt các định nghĩa ra thì họ có định nghĩa nào là định nghĩa của sức khỏe nghề nghiệp chẳng hạn nhé và khi mà nói về cái phương trình và lao động sức khỏe thì mình thấy là một cái người nào đó họ muốn lao động được thì phải họ phải có sức khỏe hay là nếu mà họ có cái vấn đề về sức khỏe thì họ không thể nào mà lao động được các bạn nhé hay là mình nói là làm sao để giữ cho cái phương trình này nó nó được cân bằng giữa hai bên làm sao cho cái cái người lao động đó phải có sức khỏe để họ có thể là lao động tốt các bạn nhé cho nên mình nói là sức khỏe nghề nghiệp là làm sao cho người lao động đó nó phải là cân bằng được hai bên của phương trình có nghĩa là mình phải tìm ra được những cái biện pháp hữu hiệu hay là và những cái biện pháp nào đó để có thể làm từ họ với cái hàng cũng thực tế nè hay là mình phải can thiệp như thế nào để làm cho cái người lao động đó họ có sức khỏe hay là để bảo vệ sức khỏe của họ hay thế này nhé họ có thể là lao động tốt hơn nói chung là giảm năng suất hay là đạt hiệu quả thế này ha rồi mục tiêu của sức khỏe nghề nghiệp là gì là tăng cường và duy trì ở mức tốt nhất về thể chất về tâm lý và xã hội của mọi người lao động mà thể chất và tâm lý xã hội đó là gì nó phải là sức khỏe không mà tăng cường và duy trì mức tốt nhất về sức khỏe không để với người lao động có thể là phòng được những cái tác hại đến sức khỏe do điều kiện môi trường lao động xấu có những cái yếu tố tác hại nè hoặc là có thể là tuyển chọn hoặc là đảm bảo mọi người lao động được làm những cái nghề mà thích hợp với cái khả năng tâm sinh lý của họ phải hiện ra như mình thấy là có những cái ngành nghề đó là người ta yêu cầu phải là Ừ, phải làm sức khỏe là một chẳng hạn nhiều khi là loại hai người ta không tuyển hay là có những cái ngành nghề là sức khỏe là bốn loại năm nhiều khi là cũng không tuyển chẳng hạn nha là mục tiêu của sức khỏe nghiệp là tăng cường di chuyển mức tốt nhất về hệ thống tâm lý xã hội và mà làm sao để cái người lao động nó có thể là đảm bảo sức khỏe chẳng hạn thì trước khi mà mình tuyển dụng chẳng hạn thì
làm việc trong những cái nhà máy mà sản xuất bao bì vậy thì thường là họ phải tiếp xúc với tiếng ồn chẳng hạn ha trong một cái thời gian dài chẳng hạn thì họ phải được khám sức định kỳ để xem là có có bị giảm tính lực hay không nha nếu mà có bị giảm tính lực thì họ sẽ được luân chuyển sang cái cái nơi mà bút tiếng ồn thôi để cho tính lực có thể là trở về bình thường sau đó là tiếp tục thực hiện công việc đó chẳng hạn hay là giảm cái thời gian lao động trong ngày chẳng hạn ha mình chẳng hạn như là nếu mà làm việc ở cái môi trường mà tiếng ồn đó thì thì ta đi làm 8 tiếng thì giờ là 4 tiếng còn 4 tiếng còn lại thì làm ở cái cái môi trường nó bớt ồn hơn đó nè để cho tính lực có thể là trở về bình thường đó còn nếu mà tiếp tục thực hiện trong một cái thời gian nếu mà không phát hiện sớm là bị giảm tính lực chẳng hạn nếu mà tiếp tục làm thì thì họ có thể là bị điếc nghề nghiệp mà mình thấy điếc rồi thì không thể nào mà họ phục được ha cái hạn nếu mà tới khi thì có thể hỏi là một tiêu sức để làm nghề nghiệp là gì mình nhớ là phải là tăng cường để di chuyển mức tốt nhất về để các bạn tâm lý các họ để họ thể là phòng được những cái tác hại đến sức khỏe không khi mà họ lao động trong cái cái môi trường mà có những cái tố tác hại mà ảnh hưởng sức khỏe thì những cái tố tác hại đó là gì có thể là mình có những cái tố như loại vật lý là những cái tố mà hóa học và những cái tố sinh học các bạn chẳng hạn nếu mình mình là nhân viên y tế thì chẳng hạn như là sau này mình chẳng hạn như là mình sau này mình ra trường mình sẽ là nhân viên y tế chẳng hạn thì mình có thể là mình lao động trong cái những cái môi trường mà có những cái tố tác hại đó chẳng hạn thì mình sẽ có những cái nguy cơ nghề nghiệp gì các bạn các bạn có thể là mặc những cái nguy cơ nghề nghiệp gì đó với mình có không? Xong rồi mấy bạn mình ra trường, mấy bạn mình đi làm, mấy bạn có thể là tiếp xúc với những thứ có tác hại nào đúng không ạ? Rồi mình có thể là có những thứ nguy cơ gì? Thưa cô, thưa em là mấy cái bệnh truyền nhiễm như là viêm gân B hay là HIV hoặc là mấy cái viêm phổi. Dạ. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Rồi đúng rồi đó, ha. Cảm ơn bạn. Các bạn như là nếu mà, các bạn như là sau này mà mình ra trường mà mình, các bạn như là mình có thể là, các bạn như là có thể là khám điều trị cho những cái bệnh nhân mà à, viêm gan siêu B chẳng hạn thì nhiều khi trong cái quá trình mà mình thao tác chẳng hạn thì nhiều khi là có những có thể là có những cái nhiều khi là đâu biết được thì có thể là có thể là bị viêm gan siêu B sao chẳng hạn nhất hay là nhiều khi là các cái những cái bệnh nhân mà nhiễm HIV ép đi chẳng hạn thì thì cũng có thể là cũng có thể là trong cái quá trình mà mình thao tác mình tiêm cái gì đó chẳng hạn chẳng hạn nhất thì cũng có thể là mắc hoặc là um, hoặc là xin về bệnh viện lau hỏi chẳng hạn thì chẳng hạn như là nhân viên y tế thì có thể là có những cái phát đồ chẳng hạn như là cũng có cái lao dành cho nhân viên y tế nhưng mà nhiều khi là cũng có biết được nhiều khi là, là chỉ là dự phòng giảm nguy cơ thôi chứ chắc gì là đã không không nhiễm chẳng hạn ha và mình thấy là mà mình có thể là tiếp xúc với những cái tố tác hại đó là những cái tố thuộc về về chẳng hạn như là chẳng hạn như là nếu mà do cái quá trình mà tiêm chích chẳng hạn chẳng hạn thì có thể là thuộc về những cái tố gọi là cơ học đúng không hay là những cái tố chẳng hạn như là à, thuộc về những cái gen siêu chẳng hạn thì có thể là thuộc về những cái vi sinh vật không hay là những cái tố chẳng hạn nếu mà tiếp xúc với các hóa chất chẳng hạn hay là làm ở cái để qua kiểm soát những cái chẳng hạn nhá thì có thể là tiếp xúc với những cái hóa chất chẳng hạn nhá hoặc là những cái thuộc về những cái tố học đó hay là cơ học là hóa học rồi sinh học rồi chẳng hạn như là tiếp xúc với những cái tố như là như là vật lý chẳng hạn nhá chẳng hạn như là uh, tiếp xúc với những cái kia phóng xạ chẳng hạn có không có thể là tiếp xúc với những cái phóng xạ không chẳng hạn như là nhiều khi là giờ bác sĩ là không có trực tiếp là trực tiếp quen chẳng hạn nhiều khi là là chỉ là có kỹ thuật viên trực rồi chẳng hạn Hẹn nhưng mà nhiều khi trong cái môi trường làm việc nhiều khi cái phòng làm việc mà nó nó không có được nghe trắng tốt nha nếu mà làm trong một cái thời gian lâu dài nha thì cũng có thể là bị ảnh hưởng nha và chức năng của sức khỏe nghề nghiệp thì sức khỏe nghề an toàn lao động nói chung và sức khỏe nghề nghiệp nói riêng là một cái chuyên ngành khoa học mà nói chung là có cái chức năng là bảo vệ sức khỏe và sau đó là nâng cao sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động tại nơi làm việc để góp phần là phòng chống những cái tai nạn lao động và những cái bệnh nghề nghiệp những cái cơ sở sản xuất lớn vừa nhỏ nha nên là nhưng mà tới đây thì có thể hỏi là chức năng của sức khỏe nghiệp là gì thì mình nhớ là đầu tiên là phải bảo vệ sức khỏe sau đó là nâng cao sức khỏe để có thể là um, phòng chống những cái nạn lao động hay là những cái bệnh nghề nghiệp các bạn nhé à, như là như thế nào thì gọi là tai nạn như thế nào gọi là bệnh các bạn các bạn như là um, trong quá trình mà mình thao tác mình làm việc các bạn mà um, mà mình bị nhiễm HIV thì lúc đó mình gọi là tai nạn hay là bệnh các bạn các bạn như là trong trường hợp nào thì gọi là tai nạn trong trường hợp nào thì gọi là bệnh các bạn nhé và nhiệm vụ của sức khỏe nghề nghiệp là gì thì mình có 11 cái nhiệm vụ nói chung là nó rất là nhiều thì mình chỉ nhớ là có bao nhiêu cái nhiệm, nhiệm vụ là được ha còn nhiều chi tiết hơn thì nó nói chung là nó rất là nhiều thì mình xem đi nha nhiệm vụ thứ nhất là nghiên cứu đánh giá điều kiện vệ sinh môi trường và lao động ở những cái cơ sở hay là những cái ngành sản xuất và xây dựng cái môi trường lao động lành mạnh chẳng hạn như là nói chung là chẳng hạn như là hàng chẳng hạn như là định kỳ 6 tháng hay là một năm chẳng hạn ha thì những cái cơ sở nhà máy nghiệp đó thì sẽ có chẳng hạn là đo đạt cái điều kiện vệ sinh lao động đó nha chẳng hạn như là xem cái nhiệt độ đặt tại cái nơi làm việc rồi độ ẩm rồi rồi vận tốc
Còn hàng như công việc của mình thì có cái gánh nặng về tâm lý không các bạn? Nên là cái người ngoài ngành thì chỉ thấy được cái vẻ hào quang đó thôi. Chẳng hạn như là mình nếu mà mình suy nghĩ chẳng hạn như là um, sau này mình làm việc thì mình có thể có những cái gánh nặng tâm lý gì chẳng hạn? Nên là chỉ thấy được cái vẻ hào quang đó thôi. Nên là không có gánh nặng tâm lý gì. Hay người ta nói là uh, cái cái cái, cái uh, nói chung là lĩnh vực mình đi tới là gọi là một cái cái nghề nghiệp hay là một cái công việc mà gọi là hay là một cái loại dao động mà gọi là đặc biệt đó, hay gọi là diễn ra liên tục suốt ngày đi đó. Hay như mình thấy là thiên tai thảm họa chiến tranh hay dịch bệnh đó nói chung là lúc nào cũng cần phải có cái đội ngũ này cho nói chung là không phải tắm mặt nói chung là lực lượng mà không phải tắm mặt đó là ở trong cái quá trình làm việc thì phải đòi hỏi trách nhiệm chút gọi là cái cái sinh mạng của bệnh nhân hay là à, hay là chút cái sức khỏe của cộng đồng đó hạn hay là à, có những cái sức ép về tâm lý từ người nhà bệnh nhân hay là mình thấy là từ những cái dư luận xã hội đó hạn hay mình có những cái gánh nặng tâm lý đó không hay là mình thấy cái hậu quen đó không thôi hoặc là có những khi là mình phải là, là, gọi là làm việc theo ca đó hạn và nhiều khi là phải đi trực tiếp đó hạn và nhiều khi là nếu mà gia đình mà đó hạn như là không có con nhỏ hay là không có cha mẹ ốm đó hạn thì nói chung là cũng đỡ nhưng mà và nhiều khi mà đi trực tiếp thì sẽ có những cái lo lắng về gia đình khi mà bắt nhà đó hạn nói chung là đó là những cái trạng thái tâm lý của con người mà trong khi làm việc đó hạn nhé hay là giờ có một số đó hạn như là người ta đùa vui này đó là chẳng hạn như là nói chung là hiện nay thì nghề nào cũng có thể rất nhiều các hạn nhưng mà thuộc cái lĩnh vực khoa học sức khỏe các hạn thì nói chung là giờ là làm việc là 24 mươi bốn luôn các hạn thì nói chung là à, dịch bệnh hay gì đó thì những cái ngành nghề khác thì có thể được tỉ nhưng mà nhân viên y tế thì nói chung là lúc nào cũng phải làm việc hết rồi nhiệm vụ thứ ba là phát hiện sớm những cái bệnh tật và những cái chấn thương từ đó hay là đưa ra những cái giải pháp can thiệp tích cực rồi kịp thời điều chỉnh những cái nội quy hay là quy định để có thể là đảm bảo cái tiêu chuẩn vệ sinh mới làm việc ha và thứ tư là phối hợp với các ngành chức năng khác để có thể là xây dựng những cái chính sách rồi xây dựng những cái chiến lược và đề ra những cái tiêu chuẩn ở nơi làm việc hay là có những cái chế độ chính sách đối với người lao động làm việc trong những cái điều kiện đặc hại đó hạn ha hay là có những cái giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đó hạn ha hay là mình thấy là uh, mình chẳng hạn như là trong cái lĩnh vực y tế thì chẳng hạn như là phụ cấp thì chẳng hạn như mình thấy là phụ uh, cấp thì cũng cao hơn so với giáo viên chẳng hạn chẳng hạn như giáo viên thì chỉ có 25 phần trăm thôi nhưng mà um, nhưng mà bên chẳng hạn như là những người làm bên bệnh viện chẳng hạn hay là bên trung tâm chẳng hạn trung tâm y tế chẳng hạn thì mình thấy là phụ cấp có thể là bốn phần trăm chẳng hạn nếu mà làm ở những cái nơi mà có chẳng hạn như là liên quan tới truyền nhiễm gì chẳng hạn hay là những cái lĩnh vực xét nghiệm mà có liên quan chẳng hạn thì cái phụ cấp nó cũng cao hơn chứ chẳng hạn hay là um, những người làm ở bệnh viện thông thường nè rồi uh, bệnh viện lao hay là trung bệnh viện hay chẳng hạn như là trung tâm phòng chống ebs chẳng hạn thì phụ cấp nó có thể là lên đến bảy mươi chẳng hạn nha hay là những cái chế độ chính sách đối với người lao động làm việc trong những cái điều kiện độc hại nha rồi thứ năm là xây dựng cái tiêu chuẩn khám tuyển người vào làm việc rồi đặc biệt là những cái nghề mà tiếp xúc với những yếu tố độc hại và nguy hiểm nha chẳng hạn như là khi mà khám, khám tuyển thì người, người ta có phong lợi sức khỏe chẳng hạn như là đối với cái công việc đó là yêu cầu là um, sức khỏe phải từ là um, phải từ là đội một đội hai đó hạn nha hay là nhiều khi là đội hai công tuyển đó hạn hay là đội bốn đội năm đội sản công tuyển đó hạn nha và thứ sáu là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ha nhà như là yêu cầu là một năm thì khám ít nhất một lần đó hạn rồi đối với những cái nghề nghiệp hay là có công việc độc hại đó thì thường là yêu cầu là phải khám là hai năm một lần ở năm của nhập à, một năm hai lần nhé hạn hay là sáu tháng có một lần nha và thứ bảy là giám định sức khỏe và các khả năng lao động cho công nhân rồi khi người lao động bị bệnh hoặc là bị tai nạn lao động thì còn được điều trị rồi điều dưỡng phục hồi chức năng và đánh giá các khả năng hồi phục sức khỏe để làm những cái công việc thích hợp đó hạn như là à, nếu mà cái người lao động đó thuộc nhân à, một những cái bệnh nghề nghiệp mà được hưởng lương xã hội chẳng hạn thì mình xem họ có suy giảm cái khả năng lao động là từ bao nhiêu trăm trở lên thì để biết là họ có được hưởng lương xã hội hay không chẳng hạn đó. Và thứ tám là học tập và nghiên cứu theo kịp đào tiến bộ đổi mới của những cái ngành sản xuất. Và mình thấy là ngày nay là công nghiệp hóa thì nhiều cái loại hình nghề nghiệp và dịch vụ xuất hiện nói chung là à, những cái tiếp xúc cái việc mà tiếp xúc với những cái tối tác hại nói chung là nó cũng đa dạng hơn nhá như là có những cái nước thì người ta đưa những cái bệnh đó vào danh mục những cái bệnh nghề nghiệp và được hưởng bảo hiểm chẳng hạn nhưng mà có những cái nước thì chưa được đưa vào bảo hiểm nói chung là thì cũng phải có năng chi trả bảo hiểm của từng cái quốc gia thôi và thứ chín là nghiên cứu phát hiện những cái yếu tố độc hại nghề nghiệp và những cái bệnh nghề nghiệp mới chẳng hạn như là hiện nay thì có bao nhiêu bệnh nghề nghiệp có những cái bệnh nào mà à, cần được đưa vào nhưng mà chưa được đưa vào chẳng hạn nhé hay là à, có những cái yếu tố như thế nào gọi là độc hại chẳng hạn nhé
Nên là mình thấy là những cái công nhân á, đặc biệt ở những cái công ty chế biến hải sản á, mình thấy là công việc của, của họ là thường xuyên là phải đứng trong một cái thời gian dài chẳng hạn. Thì mình thấy là những cái tác hại mà khi mà đứng trong một cái thời gian dài như thế thì nó có ảnh hưởng vì như thế nào chẳng hạn ha. Bài thứ 10 là tuyên truyền phổ biến các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hạn chế những cái nguy cơ sức khỏe và cái rủi ro nơi làm việc. Bài 11 là hướng dẫn người lao động chấp hành nghiêm túc những cái quy định của nhà nước và tham gia xây dựng nơi làm việc lên mạnh. Hạn như là nhiều khi mà mình đưa ra quy định mà mình không có những cái biện pháp gì chế tài, nhiều khi là người lao động không chấp hành, à, không chấp hành đó hạn nha. Bài đó là 11 nhiệm vụ của sức khỏe nghiệp nha và nói về cái tố của sức khỏe nghiệp thì có ba cái tố đó là thứ nhất là cái người lao động thứ hai là công cụ sản xuất và thứ ba là cái môi trường lao động thì cái người lao động thì mình thấy là um, có sự biến động lớn giữa các cách thể về mặt di truyền ha hay là về mặt hậu giống hay là về mặt thể trạng và cái tính nhạy cảm với bệnh tật nó cũng khác nhau ha nên là mình thấy là um, do di truyền khác nhau màu giống khác nhau cho nên là mình thấy là kích thước cơ thể cũng khác nhau chứ đâu phải là uh, cùng một năm sinh uh, cùng một giới tính thì là cùng một cái thứ cơ thể đâu chẳng hạn như là đâu là do di truyền khác nhau màu giống khác nhau chứ đâu phải là do đặc cái ăn phân khỏi rút ra mà kích thước là phải là như nhau có hạn ha hay là um, thể trạng của mỗi người hay có những cái đáp ứng với bệnh tật nói chung là cũng khác nhau có hạn ha hay là cái tính nhạy cảm với bệnh tật nó cũng khác nhau về công cụ sản xuất thì có thể là từ thu sơ cho đến máy móc tự động nó hạn ha về môi trường lao động thì cái người lao động nó có thể là lao động cho những cái môi trường một tí nó học hay là sinh học như nãy mình nói là chẳng hạn như là về cái lĩnh vực y tế của mình thì mình cũng có thể là làm việc trong cái lĩnh trong cái môi trường một tí nhà hóa học hay là sinh học có hạn ha mình có thể là chịu tác hại từ những yếu tố vật lý hóa học và sinh học hay là có những cái yếu tố như là gọi là cơ học gì chẳng hạn ha hay như là mình có thể là có những cái chấn thương chẳng hạn như là do người nhà bệnh nhân có những do người nhà bệnh nhân đánh gì chẳng hạn hay là trong cái quá trình mà mình thao tác nghề nghiệp thì mình có có thể là sử dụng dao kéo hay là kim tiêm chẳng hạn ha thì nó có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chẳng hạn ha hay là những cái cái tác hại về cơ hay là um, trong cái quá trình mà sử dụng công nhân mà sử dụng những cái máy móc trong cái quá trình sản xuất cái chẳng hạn nha thì cũng có thể là à, ảnh hưởng đến sức khỏe của họ đó hạn nha nó là những cái môi trường lao động và chẳng hạn như là cái thi thì có thể hỏi là có có cái sức khỏe nghiệp thì gồm cái yếu tố những nhớ là môi tố nha người lao động công cụ sản xuất và môi trường lao động như thế nào nhé rồi đối tượng của sức khỏe nghề nghiệp là gì thì đối tượng của sức khỏe nghề nghiệp thứ nhất là nghiên cứu ảnh hưởng của từng cái tố tác hại trong cái quá trình lao động ha hay là hoàn cảnh điều kiện môi trường lao động đối với sức khỏe và sự tác động thích nghi của cơ thể hay là mình nói là và đối tượng của sức khỏe nghiệp là nói là về những cái tố tác hại đó hay là ảnh hưởng của những cái tố tác hại và cái sự tác động thích nghi của cơ thể là như thế nào như là và đối với cái tố tác hại là vật lý nhất hạn thì à, cơ thể của mình có những cái tác động thích nghi như thế nào hay là mình làm việc trong cái môi trường là à, nhiệt độ cao đi thì, thì cơ thể của mình sẽ có những cái, cái biện pháp nào để chống nóng đó hạn hay là làm việc trong cái môi trường nóng lạnh đó hạn thì cơ thể của mình có biện pháp nào để chống lạnh đó hạn ha hay là mình nói là mình mình đang học cũng là mình đang lao động mà đúng không mình đang học cũng là mình đang lao động chẳng hạn như là nếu mà mình à, mình ngồi học trong cái môi trường nóng thì thì cơ thể của mình có những cái tác ứng thích nghi như thế nào đó hạn hay là lúc đó chỉ là chống nóng mà không lo tập trung vào cái bài học đó hạn đó hay là không có thời tiết lạnh thì lúc đó chỉ tập trung chống lạnh thôi không thể nào mà tập trung cho công việc chẳng hạn nha và nghiên cứu ảnh hưởng của từng cái tố tác hại trong cái quá trình lao động và các hoàn cảnh điều kiện môi trường lao động đối với sức khỏe thì sự đáp ứng thích nghi của cơ thể đây đối tượng thứ hai là à, từ những cái yếu tố tác hại đó mình có thể là tìm ra những cái biện pháp giải pháp về mặt kỹ thuật công nghệ hay là về mặt vệ sinh học hay là ạt luôn đi để có thể là cải thiện cái điều kiện làm việc khác và hợp lý hóa sản xuất và tăng cường sản xuất và nâng cao cái khả năng làm việc nữa và mục đích là để tăng năng suất lao động và tăng tai nạn lao động và bệnh nghiệp thôi nói chung là sức khỏe nghề nghiệp là làm sao là để cho người lao động có thể là có sức khỏe để người lao động có hiệu quả có năng suất nói chung là giảm những cái những cái tai nạn hay là giảm những cái bệnh nghề nghiệp đó về, về mặt kỹ thuật công nghệ là gì vệ sinh học là gì thì hồi nãy trong cái bài mà ô nhiễm môi trường không khí ấy, thì mình cũng có nói là kỹ thuật công nghệ tức là mình tác động ngay tại cái nguồn đúng không bây giờ ngay tại cái nguồn mình tác động không được thì mình tác động trên cái đường lan truyền đó hạn nhé cái này như là mình trong cái, cái quá trình mà mình sản xuất mà mình sử dụng một cái máy mà nó nó quá ồn đi thì giờ chỉ có cách là mình mình thay cái máy đó chẳng hạn hay là cái cái máy đó mà nó nó sinh ra những cái khói khí chẳng hạn mà gây ô nhiễm chẳng hạn thì giờ mình 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 sử dụng cái nhiên liệu nhiên liệu như thế nào đó để giảm những cái khói giảm sinh ra những cái khói cái khí đó chẳng hạn còn nếu giờ mình không có khả năng mình thay cái máy đó thì bây giờ mình tác động trên cái đường lan truyền
hay là uh, hay là cái nguồn đó nó gây ô nhiễm chẳng hạn thì mình có những cái biện pháp nào để có thể là làm lan truyền những cái chất ô nhiễm đó hay là làm cho cái môi trường mà mình làm việc nói chung là nó thông thoáng hơn chẳng hạn không? Còn là bị mất vệ sinh sạch Còn economy là gì? Là giờ các bạn mình có nghe cái cụm từ này chứ? Thì theo là lao động, còn economy là quy luật hay là quy tắc? Mình nói về cái quy luật lao động hay là cái quy tắc lao động? Economy Mục đích của ba cái biện pháp này là để cải thiện cái điều kiện làm việc Hay là hợp lý sản xuất Các bạn như là giờ cái điều kiện mà à, có những cái tố tác hại thì mình làm sao giảm cái tố tác hại đó để người lao động như như là họ có sức khỏe để họ làm việc hả? Hay là hợp lý hóa sản xuất Các bạn như là giờ mà mình 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 đọc cái cây mà mình dùng cái tâm do phai thì mình thấy là cái tâm cụ đó nó, nó có tuyệt hợp với mình hay không Các bạn nhé Hay là mình thấy là người Việt Nam mình thì so với người các bạn như là người Việt Nam mình thì kích thước là nhỏ bé hơn so với người nước ngoài chẳng hạn nhưng mà mình mua những cái máy móc của người nước ngoài về thì mình thấy là kích thước của cơ thể của người nước ngoài thì lớn hơn so với kích thước của người Việt Nam mình thì mình sử dụng những cái những cái máy móc đó thì nó có phù hợp hay không chẳng hạn nhá rồi là học lý hóa sản xuất đó hạn nhá này đối tượng thứ ba là nghiên cứu soạn thảo rồi cụ thể hóa những cái văn bản dưới luật hay là những cái tiêu chuẩn vệ sinh lao động nhá rồi khám tuyển khám sức khỏe định kỳ rồi giám định lệnh nghề nghiệp rồi thanh tra vệ sinh lao động và khám chữa bệnh phòng bệnh ngay tại những cái cơ sở sản xuất hay là công nông trường xí nghiệp chẳng hạn ha nhưng mà mình phải có có những cái, cái quy định mình có những cái tiêu chuẩn như thế nào đó để người lao động có thể làm theo chẳng hạn ha và đó là cái nó là ba cái đối tượng của sức khỏe nghề nghiệp ha thứ nhất là mình cái có tác hại người từ những cái đó tác hại đó mình phải tìm ra những cái biện pháp giải pháp đó và cuối cùng là mình phải có những cái những cái văn bản hay là những cái quy định những cái tiêu chuẩn gì đó để người lao động có thể là chấp hành chẳng hạn ha Rồi nói về nội dung của sức khỏe nghề nghiệp thì mình có tám cái nội dung chính thứ nhất là vệ sinh lao động an toàn lao động và đọc chất học và tâm lý lao động sinh lý lao động và economy và bệnh nghiệp dịch tễ học nghiệp thì để dễ nhớ thì mình nhớ là vệ sinh an toàn lao động là hai cái ha rồi tâm sinh lý lao động là bốn là đọc chất học là năm economy là sáu và nghề nghiệp là bảy nha dịch tễ học nghiệp là tám nha nếu mà đi thi thì có thể hỏi là nội dung của sức khỏe nghiệp gồm có những cái nội dung nào thì nhớ là tám cái nội dung này ha thì vệ sinh lao động nó là gì là cái cái việc mà mình đánh giá mình nhận biết mình kiểm soát những cái tố nha, hay là những cái stress mà có thể là gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay là sự thoải mái của người lao động đó hay là mình đánh giá cái điều kiện vệ sinh tại cái nơi tại cái nơi mình làm việc á chẳng hạn như là tại cái nơi làm việc thì về mặt vật lý hóa học sinh học thì như thế nào chẳng hạn nhá nhận biết đánh giá kiểm soát những yếu tố và an toàn lao động là tìm ra những yếu tố mà có thể là gây chấn thương nè rồi những cái tai nạn cho người lao động và tìm ra những cái giải pháp có thể là phòng tai nạn lao động chẳng hạn nhá chẳng hạn như là um, nãy nãy mình nói là mình mình đang ngồi học cũng là tức là mình đang lao động đúng không mình đang ngồi học tức là mình cũng là mình đang lao động thì chẳng hạn như là trong cái môi trường từ lớp học của mình thì có những yếu tố nào nó có thể là gây chấn thương cho mình chẳng hạn chẳng hạn như là nhiều khi đang ngồi học đang ngồi học tự nhiên cái điện nó rơi cái quạt nó rớt chẳng hạn có phải không có phải là đó là những yếu tố mà có thể gây chấn thương cho mình không thì mình có những cái giải pháp nào để phòng cái tai nạn lao động bây giờ mình phòng tại nguồn thì mình phòng sao rồi mình phòng trên cái đường lan truyền thì mình phòng sao hay là mình có những cái biện pháp kỹ thuật công nghệ mình có những cái biện pháp vệ sinh như thế nào hay là mình có những cái biện pháp gọi là economy như thế nào chẳng hạn hay là mình thấy là um, trong trong trường của mình đi trong trường của mình ở cái khu vực bỏ các bạn các bạn thấy là có thấy có cái cái nhóc để dành riêng cho những cái người mà gọi là thích tập đó thì thường ở những cái công ty nhà máy xí nghiệp đó, thì thường lúc nào lúc nào người ta cũng có cái nhóc coi thỏ như thế nói chung là người ta sẽ không chuộng sử dụng cái bậc tam cấp tại vì nếu mà tôi có men quét hay là phun um, chuyển những cái gì mà nặng đó hạn nếu mà có những cái bậc tam cấp thì những cái chiếc xe nó không thể nào di chuyển được ha thì thường có những cái cái dốc thôi khỏi thế để có thể là uh, có những cái chiếc xe để chuyên chở những cái cái bậc nặng đó hạn ha gọi là ép luôn đi đó là gọi là um, những cái biện pháp là nói chung là làm giảm nhẹ cái gánh nặng về thể lực đó hạn ha cho người lao động đó hạn ha hay là trong quá trình lao động đó hạn thì mình có những cái biện có những có những cái cái cái, cái phương tiện mà gì thì mình hay sử dụng để bảo hộ lao động đó hạn ha để phòng cho mình lao động rồi đọc chất học là nghiên cứu mối liên quan giữa cơ thể sống và chất độc rồi xác định cái lòng độ tiếp xúc tối đa cho phép và dự phòng các nhiễm độc nghề nghiệp chẳng hạn như là chẳng hạn như là mình có mình phải xác định chẳng hạn như là mình cần bao nhiêu mg chẳng hạn chẳng hạn như là bao nhiêu mg chẳng hạn như là bao nhiêu mg chất độc có thể là giết chết được được cái công cuộc chẳng hạn thì xác định xem là bằng cái chẳng hạn như là con người mình thì mình mình tiếp xúc được cái đồng độ có ra cho phép là bao nhiêu chẳng hạn nhé rồi tâm lý lao động là nghiên cứu những cái tố tâm lý trong sản xuất và đặc điểm tâm lý trong cái quá trình lao động và phòng chống căng thẳng rồi tăng cường cái khả năng lao động hay là uh, sức khỏe cho người lao động chẳng hạn nhé 
nên là mình thấy là khi phần là mấy bạn mình giờ đang đi học thì có số bốn là thích ra trường đi làm đấy hả nhưng mà sau này mấy bạn ra trường mấy bạn đi làm rồi mấy bạn sẽ thích và ước gì mình được quay lại cái thời sinh viên để mình đi học đấy hả nói chung là um, có những cái cái um, chẳng hạn như là những cái khó không lý trong quá trình mà mình làm việc chẳng hạn nhiều khi là được giao nhiều việc quá thì là không nổi hay là giao ít việc quá cũng cảm thấy là mình vô dụng gì chẳng hạn ha nói chung là um, có thể là dẫn đến stress trong quá trình làm việc chẳng hạn ha hay là cái công việc mà uh, phải uh, tiếp xúc với những cái, cái yếu tố đó. À, như là um, có cái mối liên quan giữa cái yếu tố nguy cơ và cái bệnh tật đó hay không đó hẳn nha rồi nói về những cái quy tắc trong chăm sóc sức khỏe người lao động thì có năm cái nguyên tắc nha rồi thứ nhất là công bằng thứ hai là cộng đồng tham gia thứ ba là phối hợp liên ngành rồi thứ tư là kỹ thuật uh, thích hợp kết hợp y học hiện đại với học cổ truyền rồi thứ năm là tăng cường sức khỏe để mạnh phòng bệnh thì nguyên tắc thứ nhất công bằng rất là gì tức là người lao động đã nói chung là họ đã bỏ sức lao động họ tạo ra của cải cho xã hội thì họ phải được đáp ứng cái nhu cầu của họ nè và được chăm sóc sức khỏe gì chẳng hạn nha và cộng đồng tham gia thì nói chung là cái cái việc mà chăm sóc sức khỏe nói chung là cái nhiệm vụ của tất cả mọi người ha chứ không phải là nhiệm vụ của riêng nghe hay là nhiệm vụ của riêng cái ngành y tế mà nói chung là họ phải tự bản thân họ phải, phải tự bảo vệ sức khỏe của chính họ chẳng hạn nha và phối hợp liên ngành nói chung là phải có cái sự kết hợp chặt chẽ giữa những cái uh, giữa những cái người lãnh đạo và những cái cán bộ y tế chẳng hạn ha hay là những cái cán bộ về an toàn người sinh lao động đó trong cái việc mà uh, trong cái việc mà bảo vệ sức khỏe hay là nâng cao sức khỏe cho cái người lao động ha và kỹ thuật thích hợp kết hợp y học hiện đại với học cổ truyền chẳng hạn ha thì chẳng hạn như là tùy theo vùng tùy theo địa phương chẳng hạn chẳng hạn như là uh, nơi nào vùng nào có những cái tạo thuốc hay là dược liệu gì đó các bạn ha thì mình có thể là um, có thể là sử dụng y học của trên chứ không nhất thiết là phải có những cái trang thiết bị hiện đại thì mình mới có thể là uh, chăm sóc điều trị được thì các bạn ha rồi thứ năm là tăng cường sức khỏe để mạnh phòng bệnh mình chẳng hạn như là mình phải có cái khâu mà quản lý sức khỏe từ cái việc mà uh, khám tuyển và khám sức khỏe định kỳ các bạn ha rồi theo dõi điều trị các bạn ha nói chung là có ừ. nên là phải có những cái cách dự phòng chẳng hạn để cho cái người lao động đó có thể họ, hay họ có thể là um, giảm những cái tai nạn hay là giảm những cái bệnh nghề nghiệp hay là nó gần tương lai ha. Đây mục tiêu cần đạt trong chăm sóc sức người lao động thì cần có những cái mục tiêu gì thì mình có sáu cái mục tiêu ha. Thứ nhất là giảm cái tối thiểu cái tình trạng ô nhiễm môi trường và gánh nặng thể lực. Rồi thần kinh tâm lý trong các cơ sở sản xuất và quản lý kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ không để những cái vụ diễn tập nghề nghiệp hay là những cái tai nạn hay là à, những cái bệnh nghề nghiệp mới xảy ra chẳng hạn hay là giảm những cái tỷ lệ đó, những cái bệnh nghề nghiệp đó mới nha và giảm tối thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường thì mình phải gọi là à, thường xuyên đo đạt cái vệ sinh cái môi trường lao động xem là nó có vượt tiêu chuẩn cho phép hay không chẳng hạn ha rồi giảm nhẹ những cái gánh nặng phải lực thì mình phải có tại những cái cơ quan nhỏ xí nghiệp đó mình phải có áp dụng những cái biện pháp gọi là economy á rồi để có thể là giảm nhẹ gánh nặng thể lực hay là giảm nhẹ gánh nặng thần kinh tâm lý chẳng hạn ha rồi quản lý kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ chẳng hạn như là à, những cái yếu tố nào mà vượt cái tiêu tiêu chuẩn cho phép chẳng hạn thì mình phải thường xuyên chẳng hạn như là kiểm tra đo đạc xem nó nó có cái vượt cái tiêu chuẩn cho phép hay không chẳng hạn ha rồi thứ hai là kiểm soát cái tình trạng ô nhiễm môi trường tại những cái cơ sở sản xuất tư nhân, à, cá nhân tập thể do hệ thống y tế lao động các tỉnh thành đảm nhiệm ha. Và thứ ba, đảm bảo mọi người lao động khi ốm đau hay là bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thì phải được điều trị rồi mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và những cái quyền lợi của người lao động khi mà ốm đau tai nạn thì phải thực hiện đúng pháp lệnh bảo hộ lao động và cái luật lao động ha các bạn như mình thấy là nhiều khi là có những cái uh, cơ sở nhà máy chứ xí nghiệp á họ không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên các bạn mình thấy là uh, họ trốn khám sức khỏe các bạn nhé thì nhiều khi là um, thiệt thòi dành cho những cái người lao động nên họ không được hay là người ta đưa ra họ quy định ra những họ đưa ra những cái quy định khắc khe các bạn các bạn như là uh, anh phải làm đủ trong cái hạn thời gian là đủ bao nhiêu năm thâm niên bao nhiêu năm thì em mới được uh, khám sức khỏe cái được là khám bệnh nghề nghiệp thì chẳng hạn nếu mà anh không đủ tham niên á thì anh sẽ không được khám và nhiều khi mình thấy là người lao động nhiều khi họ họ làm chưa chưa đủ tham niên nữa thì họ đã không còn sức khỏe họ không còn đủ sức khỏe để làm rồi cho nên là nếu mà mình muốn muốn nghiên cứu một cái 
nếu có nguy cơ một cái bạn gì mà có cái gì mà có liên quan tới cái bạn đó thì nếu mà mình chỉ nghiên cứu ở những cái người mà còn đang làm việc thì mình sẽ không đánh giá được ha tại vì tại vì những cái người mà không đảm bảo sức khỏe thì họ đã nghỉ hết rồi hoặc là nhiều khi là chưa đủ thông niên để có thể là được khám bệnh nghiệp các hạn nha thứ tư là củng cố hệ thống y tế lao động ở các tỉnh quận huyện và trung tâm y tế ngành về cơ sở làm việc à, vật chất cũng như là à, bổ sung và đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các bộ y tế lao động nha các hạn như mình thấy là à, hiện nay thì chẳng hạn như là có một số tỉnh thành đó thì có cái trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động à, nhưng mà mình chẳng hạn như là trà vinh mình thì, thì mình có cái khoa là bệnh nghề nghiệp nằm trong cái trung tâm kiểm soát bệnh tật hay là cctc ha còn chẳng hạn như là à, cần thơ này cần thơ thì có cái trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động cho môi trường nè chẳng hạn thì có thể là đi đo đạt các vệ sinh môi trường lao động rồi đi, đi khám sức khỏe định kỳ chẳng hạn như là à, đến cái cơ sở đó thì có thể là đo những cái à, yếu tố tác hại vật lý nhà hóa học chẳng hạn nha chẳng hạn như là xem đo đạt vệ sinh môi trường lao động xem có đủ cái tiêu chuẩn cho phép hay không chẳng hạn nha hay là có thể là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho những cái công nhân nếu mà có những cái nhà máy xí nghiệp nào đó họ họ cần chẳng hạn nha và thứ năm là đảm bảo các hoạt động giáo dục ý thức về an toàn vệ sinh lao động cho công nhân hoạt động nguyên họ tham gia vào cái phong trào cải thiện điều kiện lao động và nâng cao cái sức khỏe nên là miền chẳng hạn nha và thứ sáu xây dựng sửa đổi và bổ sung hoàn chỉnh những cái văn bản pháp quy về tế lao động hay là, là xây dựng và bổ sung cho những cái bệnh nghề nghiệp mới chẳng hạn để người lao động có thể là được hưởng những quyền lợi chẳng hạn ha đó là những cái mục tiêu của chăm sóc sức khỏe và mình xem cái nội dung chăm sóc sức khỏe của người lao động thì có những cái nội dung nào thì thứ nhất là củng cố hoàn lý y tế cơ sở thứ hai là quản lý môi trường lao động và thứ ba là quản lý sức khỏe và thứ tư là truyền thông giáo dục phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp và thứ sáu là kết hóa gia đình đi đâu đó vệ bà mẹ và trẻ em thì cũng có mạng lưới y tế cơ sở và chẳng hạn như là mình thấy là à, thường ở những cái công ty nhà máy xí nghiệp thì thường có cái tổ y tế chẳng hạn mà nhiều khi là ở tổ y tế đó thì cái người làm việc ở đó nhiều khi không không phải là bác sĩ mà nhiều khi là y sĩ chẳng hạn thì thì nhiều có thể là sơ cấp cứu ban đầu chẳng hạn đó còn là khi có khi là có những cái nhà máy xí nghiệp nhiều khi là không có cái không có cái tổ quản lý sức khỏe chẳng hạn thì mình phải mình phải vô làm sao để có cái tổ quản lý sức khỏe chẳng hạn cấp cứu hay là khám chữa bệnh thông thường chẳng hạn nha và quản lý môi trường lao động thì mình phải có những cái hồ sơ vệ sinh xí nghiệp chẳng hạn như là cái nhà máy xí nghiệp đó thì thì chẳng hạn như là chẳng hạn như là có những cái xả thải thì như thế nào chẳng hạn như là hay là có những chẳng hạn như là cái cái việc mà cung cấp nước hay là hay là những cái chất thải thì thì xả như thế nào chẳng hạn nhá hay là đặc điểm của cái xí nghiệp đó thì nó nó như thế nào chẳng hạn nhá à, quản lý sức khỏe thì mình phải có khám tuyển hồi làm việc rồi khám sức khỏe định kỳ rồi phải có những cái hồ sơ để quản lý những cái người mà mắc bệnh nghề đó chẳng hạn nhá và tiếp cái nội dung thứ tư nhá là truyền thông tuyên truyền giáo dục phòng chống tai nạn lao động do bệnh nghề nghiệp rồi mình có thể là À, truyền thông về những cái khi mà họ làm cái công việc đó thì họ có thể là tiếp xúc với những cái yếu tố tác hại gì chẳng hạn rồi thì họ có có thể là có được những cái biện pháp gì dự phòng và khi mà họ làm việc thì có nhiều họ có thể là mắc những cái có những cái nguy cơ nghề nghiệp như thế nào hay là trong cái quá trình lao động thì, thì họ có thể là có những cái um, có những cái um, tai nạn chẳng hạn thì có những cái biện pháp nào để sơ cứu gì chẳng hạn nha rồi thứ năm là kết hóa gia đình đi đâu có bảo vệ bà mẹ và trẻ em thì phải có những cái biện pháp gì thực hiện kết hóa gia đình nhưng mà mình thấy là nhiều khi là nhiều khi là mình không cần phải tuyên truyền nhưng mà cái người lao động đó họ cũng phải tự ý thức được là chẳng hạn như là với cái công việc của họ thì họ không thể nào mà sinh nhiều con chẳng hạn nếu mà sinh nhiều con thì họ không thể nào mà đảm bảo được cái công việc chẳng hạn ha Rồi hay là có thể là có những cái biện pháp để giảm nhẹ cái gánh nặng cho cái lao động nữ chẳng hạn chẳng hạn như là có thể là có những cái những cái chợ hay là những cái cửa hàng bán thực phẩm như, gần cái công ty nhà máy xí nghiệp đó để họ có thể là à, tiện lợi hơn trong cái trong cái cái công việc nội trợ đó hả hay là có những cái nhà giữ trẻ đó hả 
để giảm bớt cái gánh nặng cho cái lao động nữ nha à, quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp thì để quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp thì mình phải lập hồ sơ sức khỏe rồi khám tuyển rồi khám sức khỏe định kỳ rồi cái hồ sơ đó thì phải có có những cái cái nội dung gì đó nha chẳng hạn như là phải có cái có cái, cái, cái tình trạng gọi là Ừ, tình trạng chung của cái cái doanh nghiệp hay là um, hay là cái tình hình chung hay là phải có cái 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 đo đạc đặc biệt sinh môi trường lao động của cái cơ sở xí nghiệp chẳng hạn nhé rồi khám tuyển thì chẳng hạn như là um, nói chung là cái nói chung là đây là cái cái, cái yêu cầu bắt buộc nói chung là của cái những cái doanh nghiệp khi mà khi mà tuyển dụng chẳng hạn hay là, là nếu mà mình còn muốn đi xin việc được thì mình cũng phải có cái cái, cái nếu khám sức khỏe thôi khi mà tuyển vào chẳng hạn nhé rồi trong lúc trình làm việc việc thì phải được khám sức khỏe định kỳ chẳng hạn nhé nói chung là để có thể là phát hiện sớm những cái trường hợp mà um, có rối loạn sức khỏe chẳng hạn hay là trong cái những cái trường hợp mà giảm tích lực khi mà làm việc ở những cái môi trường mà có tiếng ồn cao chẳng hạn nhé rồi các yêu cầu khi mà đặt kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động thì còn có những cái yêu cầu gì thì hôm nay có bốn cái có tám yêu cầu thì thứ nhất là bản kế hoạch thì phải đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động nha và thứ hai thì những cái giải pháp mà được người lao động chấp nhận và sử dụng thì phải ở mức cao nhất và bản kế hoạch thì phải hoàn hòa giữa các lĩnh vực vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động và khám phát hiện và điều trị bệnh và bản kế hoạch thì phải có cái nội dung phát triển cái phần này nên bạn mình xem thêm cái trình đi và thứ năm là kế hoạch phải dựa trên cái quy định hành chính và quy chế chuyên môn thì nói chung là mỗi công ty nhà máy xí nghiệp thì có những cái quy định về hành chính khác nhau đó hạn nha và chuyên môn cũng có hạn là hành tùy tùy những cái lĩnh vực mà có những cái quy chế chuyên môn nó cũng khác nhau và kế hoạch thì phải chú ý đến nhóm người lao động phân xưởng có nguy cơ cao và lập kế hoạch thì phải chú trọng tới hiệu quả khi mà sử dụng những cái nguồn lực và thứ tám là bản kế hoạch thì phải đảm bảo tính khả thi và bền vững tức là có thể thực hiện được theo trong một cái thời gian lâu dài đó hạn nha thì cái phần yêu cầu như vậy mình xem thêm và cái nội dung cuối cùng của mình là các bước lập kế hoạch 